তো দু সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং খাতা যারা কম নম্বর পেয়েছে তারা খাতা উত্তরপত্র রিভিউ করার বা পিপিএস বা পিপিআর করার কথা ভাবছো বা অনেকে ঠিক করে নিয়েছো করবে তো এই ব্যাপারে আমার আজকের ভিডিও তো কিভাবে করবে এবং কি কি নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আলোচনা করার আগে জাস্ট এই নোটিফিকেশনটি আমরা ছোট্ট করে একটু পড়ে নেব এটা হেডিং রয়েছে চব্বিশ পাঁচ দু হাজার তেইশ নোটিফাই করা হয়েছে দেখো প্রথমেই লেখা রয়েছে যে কত তারিখ থেকে একত্রিশ পাঁচ দু হাজার তেইশ সালের মে মাসের একত্রিশ তারিখ থেকে মধ্যরাত্রি থেকে পনেরোই জুন দু মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনলাইন পোর্টাল অর্থাৎ এই পোর্টালের মাধ্যমে এইচ টি টি পিএস পোর্টালের লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো ওখান থেকে ক্লিক করে চলে আসতে পারবে সরাসরি আসছি কি কি নিয়মাবলী রয়েছে পিপিএস পিপিআর উত্তরপত্রে যেগুলো রয়েছে পোস্ট পাবলিকেশান স্কুটিনি স্কুটিনি বলতে পিপিএস বলতে আমরা বুঝবো যেটা মানে শুধুমাত্র নম্বরগুলো বসানোর ক্ষেত্রে দেখা গেল ছয়ের জায়গায় হয়তো বা পাঁচ বসানো হয়েছে ভুল করে হতেই পারে এইটাকে বলা হয় স্কুটিনি আর পিপিআর মানে হচ্ছে গোটা খাতাটি আবার তোমার রিভিউ অর্থাৎ পুনরায় নতুন করে আবার দেখা হবে এবং সেখানে নম্বর কম বা বেশি হতে পারে তবে এক্ষেত্রে একটা বাড়ানোর নম্বর বাড়ার সুযোগ থেকে যায় তো সেটা অনলাইন মোডে হবে এই গেল পিপিআর আর পিপিএস কি এটা নিয়ে ব্যাপার তো দেয়ার উইল বি নো আদার অপশান অর্থাৎ অনলাইন ছাড়া আর কোনো অপশান নেই শুধুমাত্র অনলাইনে হবে এই পোর্টালের মাধ্যমে তোমরা এটা কোনো ক্যাফেতে গিয়ে বা নিজে নিজে করতে পারবে মোবাইল বা ল্যাপটপ থেকে আচ্ছা এবার তিন নম্বর পয়েন্টটি আসছি দেখো ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু সাবমিট রোল নাম্বার এবং মার্কশিট নম্বর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে এই দুটো লাগবে পিপিআর করার জন্য প্রত্যেকটি সাবজেক্টে দেড়শো টাকা করে লাগবে আর পিপিএস করার জন্য একশো টাকা প্রত্যেকটি সাবজেক্টে পিপিআর পিপিএস করা যাবে শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল পেপারে প্র্যাকটিক্যালে হবে না পিপিএস তুমি সব সাবজেক্টে করতে পারবে আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশান ফর পিপিআর মে বি মেড ইন সাবজেক্ট ফর হুইচ পিপিএস ইজ নট শর্ট ফর অর্থাৎ পিপিআর করতে পারবে যে সাবজেক্টগুলো তুমি পিপিএসের জন্য অ্যাপ্লাই করো নি এর পরের পয়েন্টগুলো একটু ঝামেলাপূর্ণ আছে একটু ভালো করে বুঝতে হবে জটিল ব্যাপারগুলো আছে দেখো অ্যাপ্লিকেশান ফর পিপিআর মে বি মেড ফর এ ম্যাক্সিমাম টু সাবজেক্ট অর্থাৎ পিপিআর করা যাবে একসঙ্গে শুধুমাত্র দুটো সাবজেক্টের পেছনে থিওরিটিক্যাল মার্কের ওপরে এবং যে যে বিষয় দুটো করবে সেগুলো অবশ্যই টোয়েন্টি পারসেন্টের ওপরে থাকতে হবে অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্টের নিচে হবে না যারা রেগুলার এবং কন্টিনিউ ক্যান্ডিডেট রয়েছ এবার যে ফেল করেছে রেগুলার এবং কন্টিনিউ ক্যান্ডিডেটের মধ্যে সে পিপিআরের জন্য আবেদন করতে পারে অন্তত পক্ষে অ্যাটলিস্ট গ্রেড সি পেয়েছে অন্যান্য দুটো কম্পালসারি সাবজেক্টে সে গ্রেড সি পেয়েছে এই জায়গাগুলো একটু ভালো করে বুঝে নিলে পিপিআর বা পিপিএস করার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে অর্থাৎ যারা ফেল করেছে যারা রেগুলার এবং কন্টিনিউ ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু অন্তত পক্ষে দুটো সাবজেক্টে কম্পালসারি যে সাবজেক্ট রয়েছে সেখানে কিন্তু দুটোতে অন্তত পক্ষে গ্রেড সি পেতে হবে সে ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে আর ইলেকটিভ হতে পারে তারপরে হচ্ছে স্পেশাল ক্যান্ডিডেট মেসিক পিপিআর ইন ওয়ান সাবজেক্ট অনলি প্রোভাইডেড থিওরি মার্কস আচ্ছা যে সাবজেক্টে যারা স্পেশালভাবে দিচ্ছে তারা একটা মাত্র সাবজেক্টে করতে পারবে এবং সেটা টোয়েন্টি পারসেন্টের অ্যাভোভ মার্কস থাকতে হবে এবার আসছে দশ নম্বর পয়েন্টে এ রেগুলার এবং কন্টিনিউ ক্যান পাস্ট ক্যান্ডিডেট আচ্ছা পাস যারা করেছো রেগুলার এবং কন্টিনিউ ক্যান্ডিডেট মধ্যে তারা প্রিপেয়ার করতে পারবে এবং হায়ার গ্রেড পেয়েছে অন্যান্য তিনটে সাবজেক্টে যে সাবজেক্টের জন্য তুমি প্রিপেয়ারের জন্য আবেদন করছো সে সাবজেক্ট ছাড়া অন্যান্য তিনটে সাবজেক্টে তোমরা তুমি হায়ার গ্রেড পেয়েছো এবার আরও বলছে যে ফর প্রিপেয়ার ইন অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ অপটেন গ্রেড যেগুলো অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট রয়েছে 
ইলেকট্রিক সেগুলো কিন্তু গ্রেড এফ অর্থাৎ ফেল হওয়া যায় ফেল এই গ্রেডটা হওয়া চাই যে সাবজেক্টটা তুমি করবে পরবর্তীতে আসছে এ ক্যান্ডিডেট রেগুলার এবং কন্টিনিউ উইথ ওভারঅল কনসিস্টেন্সি ধারাবাহিকভাবে তোমার রেজাল্ট যদি আউটস্ট্যান্ডিং হয় এ প্লাস এ বি প্লাস বি সি অর পাস তাহলে কিন্তু তুমি প্রিপেয়ার করতে পারবে না অ্যান্ড ইনকমপ্লিট এবং ইনকারেক্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর পিপিআর পিপিএস শ্যাল সামারলি বে রিজেক্ট বাই দ্য কাউন্সিল তো যদি ইনকমপ্লিট তুমি কোনো অ্যাপ্লিকেশান ছেড়ে দাও বা অনলাইনে সাবমিট যেহেতু হবে না যদিও যদিও কোথাও ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয় বা দেখা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান তোমার রিজেক্ট হয়ে যাবে কোনো এনকোয়ারি হবে না ওই রিজেকশানের বিরুদ্ধে সমস্ত সিচুয়েশানগুলো এখানে বলা হলো ওই সমস্ত সিচুয়েশানের ওপরেই তুমি পিপিআর বা পিপিএস করতে পারবে তাছাড়া অন্য অবস্থাতে করতে পারবে না যারা আবেদন করবে পিপিএস বা পিপিআরের জন্য তারা কিন্তু ওই পোর্টালের ওয়েবসাইটে বা কাউন্সিলর ওয়েবসাইটে গিয়ে করতে হবে দ্য রিভাইজড মার্কশিট সার্টিফিকেট যদি দেওয়া হয় দেওয়া তো হয়েইছে এবং রিজিওনাল অফিস থেকে নিতে হবে কাউন্সিলে বা স্কুল থেকে তোমরা যেটা দেখবাগ স্কুলে খোঁজ নেবে তারপরে তোমাদের অরিজিনাল যে সার্টিফিকেট মার্কশিটটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু নিয়ে নেবে এবং পরবর্তীতে স্কুটিনি করার পর যেটা আবার নতুন হয়ে আসবে সেটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে আগের যেটা পেয়েছো এখন কিন্তু সেটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে এই যে বলছে এখানে পনেরো নম্বরে বলে দিয়েছে পিপিআর পিপিএস করার পর পরবর্তী যে রেজাল্ট হবে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে বা এবং এছাড়া কাউন্সিল যেটা বিবেচনা করবে সেটাই ফাইনাল এরপরে ইউজার ম্যানুয়াল ছোট্ট করে দিয়ে দিয়েছে দেখো এই পোর্টালে আসবে ডাব্লু সিএইচএসি ডট ডাব্লু বি ডট গভ ডট ইন পোর্টালে এসে সরা তাহলে এই মানে গেট আপে চলে আসবে দেন স্টুডেন্ট লগ ইন এখানে লগ ইন করবে তারপরে আসছি সাইন আপ সাইন আপ করে নেবে সাইন ইন নয় সাইন আপ করে নেবে নতুন অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য আর যদি রেজিস্টার করা থাকে তাহলে আবার সাইন ইন করতে পারো সাইন ইন করার পর দেখো সাইন আপ করতে বলছে সাইন আপ করার পর যে সমস্তগুলো নেসেসারি ফিল্ড রয়েছে নাম ফুল নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম সমস্তগুলো থাকবে এগুলো রেজিস্ট্রেশান নাম্বার মার্কশিট নাম্বার মোবাইলের ওটিপি লাগবে মোবাইল নাম্বার আচ্ছা এগুলো হাতের কাছে নিয়ে বসবে এবং যা যা নেসেসারি ফিল্ড থাকবে সবগুলো ফিল আপ করবে আফটার রেজিস্ট্রেশান গো টু পিপিএস পিপিআর ট্যাব এরকম অপশান থাকবে জাস্ট নিচে দেখো লাল দিয়ে বর্ডার করে দেওয়া হয়েছে চারিদিক পিপিআর পিপিএস অ্যাপ্লিকেশান এই অপশানে ক্লিক করবে ক্লিক করার পর এন্টার ইয়ে রোল নাম্বার রোল নাম্বার বসাবে এবং মার্কশিট নাম্বার বসাবে এবং ভ্যালিডেট রোল নাম্বার অ্যান্ড মার্কশিট নম্বর বাটন থাকবে ওখানে ক্লিক করবে এই যে এরপরে তুমি কোন সাবজেক্টে করতে চাও এরকম অপশান আসবে তোমরা মনে রাখবে কিন্তু শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল যে নম্বর পেয়েছো তারপরেই কিন্তু হবে প্র্যাকটিক্যালের ওপরে কিন্তু স্কুটিনি বা রিভিউ করতে পারবে না যে কোনো সাবজেক্ট যতগুলো করবে সেগুলো সিলেক্ট করার পর এখানে অ্যামাউন্ট চলে আসবে পিপিআর হলে দেড়শো টাকা করে প্রত্যেক সাবজেক্টে আর পিপিএস হলে একশো টাকা করে টোটাল যেটা হবে সেটা প্রিভিউ দেখে নেবে প্রিভিউ করার পর আফটার রিভিউ দ্য ডিটেলস আই অ্যাকসেপ্ট বাটনে ক্লিক করবে দেখো এরকম আসবে এইখানে আই অ্যাপসেপ্ট বাটনে ক্লিক করবে এবং এডিট যদি করার থাকে তাহলে করবে অ্যান্ড পে দ্য রিকোয়েস্ট অ্যামাউন্ট এবং পেমেন্টের অপশানে চলে যাবে ক্যান্সেল করলে ক্যান্সেল করবে অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে যদি চারটে করো তাহলে ছশো টাকা ছটা করলে ছশো টাকা মোট সবটির নম্বর দিয়ে দিয়েছে এখানে তত টাকা লাগবে ব্যাস এইটুকু এরপরে একটা যেটা পেমেন্ট এর অ্যাকনলেজমেন্ট আসবে সেটা তোমরা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে নেবে এবং পরবর্তী যবে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হবে তবেই তোমরা অনলাইনে আবার দেখে নিতে পারবে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ খুব সুন্দরভাবে কোনো ক্যাফেতে গিয়ে বা নিজে পারলে নিজে তোমরা এটা তোমাদের জন্য নিজের জন্য নিজেরাই করতে পারো